So Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Starfield. Ja, in der letzten Folge oder in den letzten beiden Folgen haben wir hier versucht, Jamison zu erkunden und ähm, auch die Analysedaten zu verkaufen. Dafür wollten wir bei dem Auge halt machen. Das Auge hat allerdings noch nicht aufgehabt. Äh, dafür müssen wir wahrscheinlich erst die UC... Äh, äh, die, die, ähm... Dafür müssen wir wahrscheinlich erst die Constellation Quests äh, durchspielen. Äh, wir machen heute mal die UC Vanguard Quest und das machen äh, wir werden da auch hier diese diese begib dich zu UC Vigilance. Das werden wir jetzt auch direkt mal machen. Äh, dafür werden wir jetzt mal gucken, wo wir denn dafür überhaupt hin müssen. Also es stehen hier noch einige Planeten zum Erkunden aus. Äh, zum Beispiel auch hier die Sternenstation, die wir noch haben. Dann haben wir hier noch, äh, noch ein paar Monde, die wir erkunden können. Also alles noch Sachen, die äh, definitiv erforscht werden wollen. Ähm, ich bin mir nämlich auch ziemlich sicher, dass nicht jeder Planet irgendwie Quests bekommen wird. Ähm Aber ist ja jetzt auch so weit erstmal nicht so schlimm. Wir werden jetzt erstmal in Richtung... Äh, genau, da hinten äh, nach Phobos werden wir springen. Ach so, Moment, ich habe keine, ähm, keine Energie im Grabsprung, ne? Alles klar, let's go! Wir springen ins nächste Sternensystem, liebe Freunde. Das haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht gemacht, ne? Gesprungen, sind wir schon mal gesprungen? Das ist das hier, ne? You see... Ja, das sieht gut aus. Jetzt werden wir die einmal rufen. Alles klar. Dann docken wir doch mal an. Die erwarten uns offensichtlich schon. Wir docken an und dann werden wir mal gucken, was wir in dieser... Was wir in dieser Questreihe so wunderschönes machen können. Oh, er wartet hier schon auf uns. Ich grüße dich. Ja, ähm, ja, ungefähr so eine Million. Also, äh, was kannst du mir hier drüber sagen? Suffice to say, it's one of the toughest ships in the UC's Arsenal. Okay, ähm, muss ich noch was wissen, bevor ich den Commander yeah. treffe? Listen to him. Carefully. The commander is a one and done kind of officer. In other words, he hates to repeat himself. Ach, so ein Arschloch wieder. Man, just observe standard military decorum and it should keep you from serving any time on the ship's cleaning detail. Okay. Äh, dann los. Dann, äh, hau loslegen. If you'd follow me, please. So, you're the vanguard that took down that Terramorph on Tau City. Correct, yep. You made quite an impression around here. Everyone upstairs is talking about it. Damn, that must have been one hell of a firefight. I almost regret missing out on all the fun. Of course, we don't normally see that kind of action on the vigilance, but we have our moments. <lacht> ja, da bin ich mir sicher. Alright, Vanguard, take the lift up to Ops. Commander Ekande should be waiting for you. Good luck. Okay, Commander Ekande, dann bin ich ja mal sehr gespannt, was jetzt passiert. Hello. Hier rein? Ne, hier darf ich nicht rein. Okay, hier ist eine Kaffeeküche. Aber alles nichts Interessantes. Gut, dann let's go. Oh, schön hier. Hello. Ah, there you are. Commander Kibwe Kande, UC Sister. Glad to have you aboard. I was beginning to think you were having second thoughts about Commander Tuala's offer. Ähm. Um, das ist eine Abteilung, diese UC Sister. UC Sister is a division of the UC Navy. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ja, hast schon recht, auf jeden Fall, ne? Ähm. 
Duala hat mich überzeugt, dass ich dem Gemeinwohl, dass es dem Gemeinwohl dient, also bin ich hier. Ach, ich bin jetzt hier. Wow, okay. Oh. Okay, also was die Crimson Fleet, das haben wir ja schon mitgekriegt. Ähm, okay. Wo befinden wir uns gerade? Na, ja, ist gut. Äh, beeindruckend Schiff, aber wofür braucht ihr mich? We need eyes and ears inside the Crimson Fleet. Ach du Scheiße. Someone who can feed us information, evidence and expose their weaknesses. The catch is that you can't just knock on their front door and ask for an application. Getting inside is going to take some finesse. Ui, okay. Soll ich mal versuchen, äh, ihn zu überzeugen? Können wir tryen mal. I have just the right place for you to start. Our intelligence has managed to find a possible opening into the Crimson Fleet through Sersha Bolden, one of their contacts. She works for the Trade Authority in Sidonia, so you'll be using a container of Aurora we've loaded on your ship to get her attention. Uh. Aurora? Aurora is a Class A controlled substance that's illegal to transport outside of Neon, a city on Voli. Ah, okay. Caught with this stuff aboard a ship, and you're looking at some serious fines. Das riecht doch ein Drogenfahnder auf aus einem Sektor that's Entfernung. Right. So it'll be your job to convince this person that you're the real deal. Once you bluff your way Aha. into the Crimson Fleet, then the operation proceeds to evidence gathering. That's where my second in command, Lieutenant Gillian Toft, comes into the picture. She'll explain everything you need to know. Okay. Um. Von mir aus kann's losgehen, ja. Good. Remember, this entire operation rests on your ability to infiltrate the Crimson Fleet. Och, du Scheiße. The evidence we need to take them down. Ähm, und wenn ich Probleme kriege? Okay. Na gut, ich gebe mein Bestes. Look, before you begin, I want to make something perfectly clear. As an undercover operative for UC Sysdev, you'll be expected to follow our code of conduct and ethics. Auch Allow das yourself noch. to stray too far off the path, and you stand a good chance of spiraling out of control. Hm. Ähm. Und was sind diese Verhaltensregeln? You can't go into every situation with guns blazing. Das ist schon mal schlecht. Calculate what you're doing and pull the trigger only when it's absolutely necessary. At the end of the day, your primary goal is taking down the Crimson Fleet. That's, That's schon mal sehr schlecht. Good. Ähm, was meinst du mit zu weit vom Weg abkommen? The Crimson Fleet doesn't follow the rules. They only abide by one thing. Money. All of their morals and social graces fall by the wayside in pursuit of their greed. At first glance, this can appear quite enticing. So I'm warning you not to get lured into their trap. Think you can handle that? Aber sicherlich. Na gut. That's what I wanted to hear. Crimson Fleet anyway, ist doch kacke. It's time to hand you over to Lieutenant Toft. She'll brief you about the details of the evidence gathering portion of the operation. Now, get out of here and good luck. Ähm um. Was passiert, wenn ich verhaftet werde, werde wenn ich auch undercover bin? Safety, nobody but myself and the crew of the vigilance will be aware that you're working for the United Colonies. Okay. Basically, if you land in jail, you're going to have to deal with the fines. Okay. Kannst du mir sagen, wie ich mich verhalten soll? Well, you're running with the Crimson Fleet. 
are undoubtedly going to be faced with some morally gray decisions. It's uh, going to be difficult for you okay. to weigh the consequences of pulling the trigger while maintaining your cover. Do what you have to do, but remember why you're out there in the first place. Okay. Genau, ich kann meine Tarnung als Pirat nicht aufrechterhalten, ohne gegen das Gesetz zu verstoßen. Okay. Ähm, wie bleibe ich mit dir in Verbindung? Oh, scheiße. Ich okay, hast du noch mehr Infos über Saurai's Boden? All we know is that she's been with the Trade Authority for years. Which means she's been privy to some seriously shady deals. She's shrewd and she's diligent. The only reason we were able to connect her with the Crimson Fleet at all was thanks to an informant. I'm afraid she's the best lead we've got. Na gut. Dann äh, reden wir mal mit dir. Du bist nämlich jetzt diese Lieutenant. Right. We don't have a lot of time, so I need you to listen up. While you're working undercover, it's imperative that you gather as much evidence as possible. If you find any records that look suspicious or incriminating, you bring it to me. Is that understood? Uh, wenn ich nichts finde? I'd scour every inch of wherever the Crimson Fleet sends you. Otherwise, you're wasting our time and risking your neck for nothing. Criminals are sloppy. Look hard enough and I'm certain you'll stumble across their mess. Okay, ja, ich glaube, ich habe es verstanden. Well, better. Commander Akande's entire operation is resting on your shoulders. I want data slates, computer downloads, handwritten notes. Hell, I'll take anything if it'll get those bastards thrown into the brig. Äh. Bin verwirrt, wollen wir die Piraten verhaften oder umbringen? Have you been paying attention? Our goal here is the complete eradication of the Crimson Fleet. In order to do that, we need to dismantle them piece by piece from within. If you bring the evidence, we can make arrests and slowly drain their resources. Think of it as a death by a thousand tiny cuts. Uh -huh. Hab ich wohl einen Nerv getroffen, ne? It's the Crimson Fleet. That minor skirmish you had with them on Vectera was nothing compared to the death and destruction those pirates leave behind. If you've seen what I've seen, you'd understand why I'm pushing you so hard. Willst du drüber reden? What? No. It's personal. It has nothing to do with you. Just stick to the mission and you'll be fine. Okay. Um. Ja, ich bringe so viele Beweise, wie ich finden kann. Oh, before you go. There's one more thing. Commander Akande has authorized a credit disbursement for each piece of evidence that you return. As compensation for your efforts. Aha. Gut, sehr großzügig. Okay, also wenn wir Beweise finden. Nee, ich will das nicht nehmen. Okay, Was passiert, wenn ich da mit erwischt werde? Ja, ich bin ja kein Drogendealer, meine, meine Liebe. Äh, was du mit deiner... Okay. I've learned to keep my personal experiences separate from the job. Sie will da wohl nicht über ihre Crimson Fleet verkleide. Ver, ver, mein Gott, ihre Crimson Fleet 
Erfahrungen will sie wohl offensichtlich nicht mit uns teilen. So, boah, jetzt ich habe aber heute auch wieder Maulgulasch, ey, das geht echt gar nicht klar. Okay, äh, ich achte deine Privatsphäre. I appreciate that you care. It's just that I don't feel like now is an appropriate time to be discussing these things. Let's ja. just okay. stick to the job at hand and concentrate on the mission. But uh, maybe we can talk about it some other time. Okay? Na klar. Okay, dann äh, fangen wir mal an mit der Mission. Werden wir mal die Crimson Fleet äh, infiltrieren, ja. Hier darf ich nicht rein. Ja, gehen wir dieses Raumschiff infiltrieren. Vielleicht gibt es ja hier ein paar spannende Gegenstände, die wir mopsen können. Vanguard. What? I don't know about you. Äh. Was meinst du damit? People who work undercover, they're sneaky by nature. Hard to read. When I fly, I want someone beside me who I can predict. Boxes by the Marquess of Queensbury rules. But you, you're a Southpaw. A wild card. Okay, du kennst mich nicht. No, I don't. But you're Vanguard, right? Not exactly one of us. Volunteer forces don't get the strictest background check. Who knows what kind of mischief you get up to in your spare time. Ja, und das geht dich auch nichts an, du Fucker. But if Commander Ikande says you're Sistef, then you are one of us. For now. The pilot? You guessed it. In fact, I'd say you've got what linguistic experts call FOGO. A firm grasp of the obvious. But I'm not just any pilot. I'm the best. And I've got the kills to prove it. Oh, da hat noch so einer, äh... Hat noch so einer mal was davon erzählt. Mit I'm the best. Aber du kannst nicht der Beste sein, wenn ich schon der Beste bin. Okay, wie bist du denn zu Sistef gekommen? I got my start in the economy and made a name for myself hunting the Crimson Fleet. I eventually got recruited to do test flights on a star station orbiting Lloyd's Rock. Me and three other Archangel pilots did some work on some extremely dangerous prototypes. But I called in a few favors and got back home with Sistef. Someone with my talents needs to be here, where the action is. Mm -hmm. Okay, wo hast du denn fliegen gelernt? I got my teeth on space trucks, believe it or not. Before I got my stripes, I was just another cargo hauler trying to earn an honest wage. But after a couple slick escapes, I got recruited to the academy and went from dodging pirates to hunting them. Thing is, some of my best tricks were with a big rig. Ever try a pitch back with a Hope Tech truck with two fleet wraiths on your tail? Compared to that, doing it with a military fighter is a piece of cake. Okay. See ya. Ja, Alex. Okay, er ist da gerade irgendwie am Basteln oder so. Den benutzen? Okay, ich kann hier aber auch nichts öffnen. Also, kann halt nicht zu so gehen. Okay. Oh, Computer erforderlich. Alter, der ist voll groß hier, WTF. Ja, das sehe ich auch so. As a member of SysDev, you may talk with the prisoners as long as you are mindful of operation security. As a personal rule, I simply ask that you adhere to UC Navy standards of cleanliness at all times. <lacht> Haben wir Corona oder was? Wenn ihr Boots, your hands are washed and you are free of any contagious diseases. Äh, äh. Warum ist Sauberkeit denn so wichtig? Ja, stimmt schon, wenn man hier krank wird, ne? Okay, stimmt schon. Äh, ja, ist aber kein Problem. Excellent. And all that being said, I understand your mission directive might call for flexibility on my part. 
So if you need to be a rum-drinking, swashbuckling pirate to do your job, then I will do my best to clean up after you. Oh, das ist aber lieb von dir. Dankeschön. Ähm, wenn, was, wenn Gefangene fliehen? Welche Verteidigung haben wir? Wir have attached to the ceiling. If you've met Ensign Betty, she's personally calibrated them to ensure they cover the entire area. That being said, firing the turret should be considered a last resort. Hm. Okay. Wie werden die Gefangenen behandelt? A loaded question. We err on the side of caution here, short of any physical abuse. <laughs> But with the Crimson Fleet, you have to be very careful. If you give them an inch, they'll take a parsec and find a way to stab you with it. Okay. Äh. Uh, von der Sicherheit abgesehen sollten wir. Sicherheit sollte oberste Prior haben. Ja, finde ich aber auch. Also gerade mit so, mit so Leuten von der Crimson Fleet, die sind schon, äh, das sind schon Fucker. Mm, welche Art von Gefangenen kommen in den Arrest? Oh, okay. If you apprehend any pirates during the course of your missions, they'll be detained here. Wie stehst du denn zu Commander Ikande? He's a good man. Ah, okay. He's really focused when it comes to the fleet. But that's not to say he doesn't care about his crew. I can tell you a story as an example if you'd like to hear it. Ja, klar, red weiter. So, I'm a bit of a workaholic and I forget to take breaks. One day, Commander Ikande passes by the brig and sees me at my desk. He takes one look at my haggard face and says, Officer, I'm headed to the mess hall. If you're not with me in 15 minutes, your services will no longer be required on my ship. I tried to protest, but he was dead serious. So I went. We had lunch, talked about old times, and I went back to the brig refreshed and ready to work. It's little things like that. You can see he pays attention and that he cares about the people, not just the work. Oh, das klingt ja eigentlich schon mal ganz gut, ne? Naja, gut, dann äh, machen wir mal hier ab. Ich dachte, er verkauft mir vielleicht ein bisschen was, aber er ist nun wohl nur der Gefängniswächter hier. Im Moment scheinen wir aber keine Gefangenen hier zu haben. Äh, sieht zumindest so aus. Hier ist auch eine Zelle, die ist dunkel. Ja, cool. Ja, Moment ist leer. Ähm Kein Problem. Was ist hier oben? Ach, hier oben ist noch ein weiterer Zellenblock. Okay. Naja, ist natürlich nicht ganz so schön, ne, dass man hier beim, beim Scheißen beobachtet wird. Aber, äh Ja, es ist Knast, liebe Freunde. Da hat man nicht viel Auswahl, ne? Was, was bist du da? Okay, warum läuft er jetzt mit gezogener Waffe? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was ist hier? Unzugänglich, okay. Da darf ich wohl nicht rein. Na gut. Ach, Commander Ekan, der ist auch wieder hier. Der backt gerade ein bisschen durch die Gegend. Na, na, alles gut. Also ich bin im Moment zufrieden mit dem, was ich weiß. Und wir werden uns jetzt... Oh, guck mal, jetzt nochmal ein Medipack. Das nehmen wir natürlich mit. Wir werden uns natürlich dann jetzt auch erstmal in Richtung der, der Questziele begeben. Denn äh, wir wollen ja jetzt die Crimson Fleet infiltrieren. Das klingt auch super spannend, diese Mission, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin äh, sehr gespannt. Und wir können dann auch gleichzeitig, wir müssen ja jetzt sowieso, ähm, wir wollen ja sowieso in diese, äh, nach, nach, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie diese Stadt heißt, Ciudia? Ja, werden wir gleich herausfinden. Äh, da wollen wir ja eh hin, weil da wollen wir ja auch... Wollen wir da nicht auch die äh, Terrormorph-Probe abgeben? So, okay. Äh, wo müssen wir denn da hin jetzt überhaupt? Also, wir sind sogar schon richtig, ne? Mars? Ah ja, genau hier. Sydonia. Mars Launchpad, ja dann. Ah, ich muss erst abdocken. Okay, ich verstehe. Ich kann also so weit nicht schnell reisen. Äh, hier abdocken. Let's go. 
Ja, ist gut, dann wissen wir Bescheid und dann äh, werden wir jetzt mal gucken, wir wollten doch da auch die Terrormorph, äh, die Terrormorph probe abgeben. Ähm, und dann sind wir nämlich schon wieder im nächsten Sternsystem angekommen. Und äh, ja, hier haben wir jetzt natürlich dann wieder einiges zu tun, liebe Freunde. Wir haben das andere Sternsystem noch gar nicht zu Ende erkundet. Ähm, das werden wir aber auch demnächst nochmal machen irgendwann. Also wir werden auf jeden Fall irgendwie äh, das andere Sternsystem da in, mit, äh, in Jamison, dieses äh, Alpha Centauri oder wie das heißt, das werden wir... Ja, ja, mach du mal. Sehr gut, danke schön. Äh, Sidonia, dann wollen wir doch direkt hier mal landen. Gut, dann äh, verlassen wir dieses wunderschöne Schiff doch mal und schauen mal, was wir hier äh, so zu, zu erwarten haben. So, willkommen in Sidonia, liebe Freunde. Wir sind da. Die nächste Stadt im System. Wir müssen jetzt natürlich erstmal diese UC Vanguard Quest Reihe durchspielen, bevor wir dann äh, in New Atlantis das Haus kaufen dürfen. Ich habe aber auch schon gehört, oder auch beziehungsweise eher besser gesagt gelesen, dass es auch hier in äh, Sidonia möglich ist, ein Haus zu kaufen. Und natürlich wollen wir auch das machen. Ne? Wir müssen natürlich auch dann erstmal darauf achten, dass wir vielleicht auch bald mal nochmal unsere... Ja, un unser... Ähm, unser Traumhaus abbezahlen. Ich nicke, wer bist du? Ne, mir geht's aber gut. Also das ist der Landeplatz hier offensichtlich. Ach, die ist komplett unterirdisch gebaut. Wow. Das ist natürlich auch sehr spannend, ne? Bin ich ja mal wirklich sehr gespannt, was das für eine City ist, hier ist Sidonia. Ja, ich grüße euch. Hier ist offensichtlich Booth. Sergeant Booth at your service. If you have a security related concern, bring it up to me. Mm. Gibt es in Sidonia viele Verbrechen? Not if I've got anything to say about it. For real though. I don't know if it's because everyone's too busy working or if it's because of the military presence. The crime's pretty low. We get the occasional drunken brawls, petty thefts and stuff, but Sidonia ain't exactly a hotbed of crime. Okay. Neon. Also Nian scheint hier wohl die Stadt zu sein, wo richtig, äh, wo richtig abgeht. Also ich habe da schon gehört, dass es da auch so eine Droge gibt, hier dieses Aurora und so. Äh, ist das ein Spitzname? <lacht> okay, ich habe Leute mit roten Augen gesehen. Ah, okay. Okay. Das hier ist also... Oh, wer bist Welcome du denn? Sidonia Security. I'm Commander Vincent Woodard, Chief of Planetary Security and former Head of the Red Devils Program here on Mars. I tend to deal with security at a high governmental level, whereas my associate Booth over there handles day-to-day -day security issues. So if you're looking to report a minor crime or misdemeanor, see him. But if there's something I can help you with, feel free to ask. Okay, was kannst du mir über Sidonia erzählen? It's dusty, it's old, but it's home. It may not be anything fancy, but I couldn't dream of living anywhere else. Okay. 
du kommst ja vor wie jemand vom Militär. Hast du gedient? Still do, technically. I'm a naval commander. But they've got me here pushing pencils ever since the Red Devils disbanded. I pull double duty, aiding in recruitment and serving as the Sidonia security chief, representing the UC. If you ask me, though, nothing's been the same since the Red Devils glory days. Okay. Um... Was this in the Red Devils? Only the finest bunch of soldiers to ever grace the UC with their service. Of course, I may be biased as a Red Devil myself and head of the program. Well, former, I should say. The program's been defunct since the armistice that ended the colony wars. It put a stop to any and all Xeno warfare. I fought to keep them operational here, but the top brass concluded that without their unique alien bioweapon training, there was no need for a separate elite soldier program. Okay, denkst du darüber nach, die wieder aufleben oh, zu lassen? God damn time. <laughs> oh, scheiße. It's been about 20 years, but every time a new recruit crosses my desk, I size them up and wonder if they have what it takes to be a red devil. Nah. I'd give my left thumb to recruit fresh devils again. But it'd take nothing short of a miracle to convince the top brass to reinstate the program. Tja, das ist natürlich alles, äh, das ist natürlich alles nicht so toll. Okay, aber Freunde, wie es hier weitergeht in Sidonia, äh, das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Wir werden nämlich jetzt mal Kontakt zu dieser Crimson Fleet Dame aufnehmen und werden mal versuchen, diese dann auch zu infiltrieren. Wir müssen aber auch noch eine Terror Morph Probe irgendwo äh, abgeben. Also es ist noch einiges zu tun und äh, das werden wir in der nächsten Folge mal angreifen, wenn es wieder heißt Let's Play Starfield. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein.